ഞാനിത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പിന്നീട് കുറാൻ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ തമരാൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തമരാനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അന്നേരമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ യേശു അന്നേരം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടത് നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണ് നീ ഈ രണ്ട് കുടുംബത്തിലെയും അവരറിയാതെ അവരുടെ അവിടെ അവിടെ സ്പിരിനൊരിക്കൽ പിന്നെ ഒരു വീട്ടിലെ ഡെലിവറൻ ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നു കടന്നു ചെന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ബന്ധനം വഴിക്കാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു ആ ഒരു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഒരു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു കുടുംബനാഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു കുടുംബമാണത് അപ്പോൾ ആർത്തന നടക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളരെ സ്നേഹമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല കൂട്ടായി ഒരുമിച്ച് യാത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബം പെട്ടെന്ന് അവർ തമ്മിൽ ഭിന്നിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ഭിന്നിക്കാൻ ഇടവയായി ആത്മീയമായി നിലനിന്നിരുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ ഇവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് നല്ല അനുഭവം ഉള്ളവരായിരുന്നു അവരെല്ലാം ആത്മീയ വേല ചെയ്യുന്നതുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഭിന്നിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി കാരണം എന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴി പറയുക കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഈ രീതിയിൽ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രാർത്ഥനാ ലീഡേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് അവരോട്ട് കടന്നു എല്ലാം തന്നെ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കടന്നു വന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പതുക്കെ ഒഴിയ ഒഴിവാവാൻ തുടങ്ങി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും എവിടെ എപ്പോഴും കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വിമർശനങ്ങളോ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളോ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊതുവെ ആത്മീയമായി ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാം പൊതു പൊതുവെ ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോകാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളായാലും ഞങ്ങളായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പറ്റും കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ മുഷിപ്പിങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല നമ്മളങ്ങ് വ്യാഖ്യ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ചില വ്യക്തികൾ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ഷണം അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുത്തുവാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വരുവാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് നമ്മളും ചേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നമ്മളും ചേർന്ന് അവരോട് ചേർന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ എവിടെ പോയി എങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തിക്കിടഞ്ഞൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യും അവരിൽ നിന്ന് പതുക്കെ മാറും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിമിത്തം ഈ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും പലരെ പല ആൾക്കാരും മാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്ന റിയലായിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു അനുഭവം അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് കൂട്ടരും മാറിയും തിരിഞ്ഞും പറയാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രദേഴ്സും അത് അവിടെ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയിരുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവർ വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ട് കൂട്ടുകാരും അത് തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം അത് അതിൽ സഹകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബലിയാടാകാം അത് ആരാണോ അവ ഇടപെടുന്നത് ആരാണോ അവരും കൂടെ ബലിയാടാകും ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളത് കാരണം രണ്ട് കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ അമിതമായി അടുക്കുവാണെങ്കിൽ മറ്റേ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകും ഇനി ഇല്ല മറ്റേ കൂട്ടുകാരോടാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവോ അതായത് ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്
ഉള്ള ഒരു വിഷയം വന്ന അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചന വെച്ചു ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇത് ശരിയാ അന്നേരമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും ഉപദേശത്തിൻ്റെയോ അഡ്വൈസിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളും അവരെ പോലെ ആയിത്തീരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് അവരെ ജയിക്കുകയും വേണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്പിരിറ്റിനെ ബഹിഷ്കരിക്കണം അവിടെ ആത്മീയത ഒരു വ്യക്തിയിൽ വിതയ്ക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമോ വചന പ്രഘോഷകനാക്കിയോ പ്രഘോഷകയാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു മിനിസ്ട്രി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃപാപരത്തിൽ ഭയങ്കര കൃപാവരം ജ്വലിക്കുന്ന കൃപാവരത്തിൽ നിറയുന്ന തരത്തിലോ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണക്കുകളും മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളും ദൈവം തയ്യാറാക്കും ഇത്ര വർഷം ഇത്ര മാസം അവനെ ഈ സെറ്റപ്പിൽ എത്തിക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇന്ന സെറ്റപ്പിൽ എത്തിക്കണം ഇങ്ങനെ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്യും ദൈവം എപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുവോ അതിന്റെ പി ദിവസം രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വിരോധം വൈരാഗ്യം മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉയർത്തി മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തി മറ്റുള്ളവർ അഥവാ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ഫോടനമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയും അത് വലിയ ബഹളമാക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഇത് ഈ നിങ്ങളെ ദൈവം നടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് മുതല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു അന്നേരം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നീ ഒന്ന് ചേട്ടത് എന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണ് നീ ഈ രണ്ട് കുടുംബത്തിലെയും അവരറിയാതെ അവരെ അവിടെ അവിടെ സ്പിരിറ്റിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കയറിയ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിനെ നീ ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കുറെ ദിവസം ആവർത്തിച്ച് അവിടെ പോവുകയും ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിനെ ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥന രണ്ട് കുടുംബത്തിലും ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിനെ ബഹിഷ്കരിച്ചു അങ്ങനെ ബഹിഷ്കരണ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ആത്മീയമായ ഉണർവിന് വ്യത്യാസം വന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആത്മീയ ഉണർവിന് വ്യത്യാസം വന്നു രണ്ടാമത് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സ്പിരിറ്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ പോയി രണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഈ വിരോധം കുറ്റം പറച്ചില് ആ പഴി പറച്ചില് പിന്നെ ഇതെല്ലാം മാറാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ പിശാക്ഷ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉപദ്രവം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ തൊടുവാൻ ഈ സാധാന സാധിക്കും എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയെ സാത്താന് നിഷ്പ്രയാസം തൊടാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ പറയാണ് കർത്താവ് നാളെ എനിക്ക് ഇന്ന അടുത്ത് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ അഭിഷേകമാകണം വലിയ ശക്തി ആയിരിക്കണം അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം അവിടെ അടയാളം നടക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുവേലക്കാരോട് പറഞ്ഞു അവിടെ അത്ഭുതം നടക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു ദൈവദാസന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിറ്റേന്ന് മുതൽ അവന്റെ ആ ഡേറ്റ് സാത്താനും എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ അവന്റെ ഡേറ്റ് അവൻ ഏത് ഡേറ്റാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് സാത്താൻ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ അടയാളങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ സാത്താൻ എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും ഒന്ന് ഈ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആഡിറ്റോറിയത്തിന് മേളിൽ ചെയ്യും രണ്ടാമത് നമ്മളുടെ മനസ്സിന് അശ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എഴുന്നേപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ മനസ്സിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആൾക്കാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾ അറിയാത്തതോ അല്ലെ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതായ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോളണം ഈ സമയം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ധ്യാന ഒരുക്കന്മാരും ധ്യാനത്തിന് മൂന്നാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പേ മൊബൈൽ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്യും ഒരു ബന്ധം ആർക്കും ബന്ധപ്പെടാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവർ മാറുന്നതിന്റെ കാരണം സാറ്റാൻ ശത്രു വളരെ വലുതാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ ഏത് കാര്യത്തിലാ വലുത് ഒരു മനുഷ്യനെ ആത്മീയ ജോലിയിൽ നിന്നും മാറ്റി കള്ളം പറയുന്ന കാര്യത്തിലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവൻ എല്ലാവരെക്കാളും വലുതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് യേശു എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ ഒരു ശുശ്രൂഷ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കുടുംബത്ത
അത് ഉറപ്പ് കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ നാവിനെ സാത്താൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം സാത്താൻ കൽപ്പിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കും സാത്താൻ കൽപ്പിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് പറയും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കും ഈ തരത്തിൽ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ അന്ധകാര ശക്തിക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ ലൂയ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ബൈബിൾ അടിപ്പിക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരാധിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒന്ന് സമ്മതി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആകെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരനെതിരെ വിധി കൽപ്പിക്കുക അപരനെ നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് പറയുക ഇത് പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഉണ്ടാക്കി തരും അവിടെ നിങ്ങൾ സാത്താന് തോറ്റുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഞാൻ പറയുന്നു സാത്താന് തോറ്റുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ താലന്താണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ പരാജയപ്പെടും അവൻ ഇതിനു മുമ്പ് പരാജയപ്പെട്ടു നമുക്ക് വേണ്ടി റോമക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അടിയുണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുകയാണ് എന്താ അവന്റെ ഒരു താലന്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് കടപ്പുണ്ട് സാത്താൻ അതിൽ ജയമെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കർത്താവിൽ പ്രിയരെ നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായി വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉയരാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വെപ്രാളത്തിലാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിഷയത്തിലാണോ ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ കരുതുക നിങ്ങൾക്കൊരു വരം വീണിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു വരം വീണിട്ടുണ്ട് ആ വരം നിമിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ വരം നിമിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ആ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹലോ അത് കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസ്വസ്ഥത ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മനോവേദനയോ വിഷമോ ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എന്റെ അകത്ത് വരം വീണിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ആ അത് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു അല്ലെ അവര് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരെങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ മേൽ വരം വീണിട്ടുണ്ട് സാത്താൻ പല വാതിലൂടെ നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ വരികയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ നോക്കണം യേശു ആരാധന അവിടെ ജയിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങും എങ്ങനെയാണ് വരം വരുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഒരിക്കൽ പിന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ ഡെലിവർ ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നു കടന്നു ചെന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ആ വീട്ടിലിങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ബന്ധനം വഴിക്കാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു ആ ഒരു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രദർശനമൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രാർത്ഥി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ദർശനമെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ദർശനമെടുത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പാർട്ടിയിലും പ്രാർത്ഥനയിലൊന്നും ഒരു ആത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്റെ കൂടെ വന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥന പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആ കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഒരു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു കുടുംബനാഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു കുടുംബമാണത് അപ്പോൾ ആ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അടക്കമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ വീട് ബ്ലസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതാണ് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന നടക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ അവനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നീ നീ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ മരണ വീട്ടില് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഡെലിവറൻസ് ചെയ്ത് അവരങ്ങനെ ഉറക്കെ കരയ ചെയ്ത നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടും അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ത്തെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സ്പിരിറ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ യേശു ഞാനപ്പൊ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സാധ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്പിരിറ്റിനോട് ലോകത്തിൽ വന്ന സ്പിരിറ്റിനോട് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നീ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ബൈബിൾ അറിയാലോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം യേശു നേരിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് യേശു ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ സ്പീക്ക് ഔട്ട് നടത്തിയിട്ടല്ല യേശു സംസാരിച്ചത് യേശു സ്പീക്ക് ഔട്ട് നടത്തി സംസാരിച്ചത് ആ വ്യക്തിയിലുള്ള പേഴ്സണൽ സ്പിരിറ്റിനോടാ എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ
ഞാൻ പോയി ട്രെയിന് വെച്ചാൽ അവന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ നീ തള്ളിയിടാൻ പോയത് അത് എനിക്ക് അവനെ ഞാൻ ഛർദിൽ കൊടുത്തു ഛർദിക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് അവൻ പാർത്തുക്ക പുറത്തോട്ട് വന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ തെള്ളുകൾ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ എന്താ അത് ചെയ്യാഞ്ഞത് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വളരെ പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ പ്രയർ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കിങ്ങനെ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി വരികയും ഞാൻ പുറത്തോട്ട് പോകുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് എന്തോ അസ്വസ്ഥത എന്നിട്ട് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിശയമായി കാരണം യേശു എന്നോട് നേരിട്ട് നീ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അവനെ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു അടുക്കളയിൽ ഇവിടുത്തെ വീട്ടമ്മ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ സാരിയിൽ തീ പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാരിയിൽ തീ പിടിച്ചായിരുന്നു അവ പറഞ്ഞു പിടിച്ചായിരുന്നു സാരിയിൽ തീ പിടിക്കാൻ പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന വിപത്തുകൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല ഇവിടെ സംസാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തെ അവസാന പൈശാചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആ കുടുംബത്തെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രയർ നടത്തി പ്രയർ ശക്തമായിട്ട് നടത്തി അവിടെ ഡെലിവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അവിടെ ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് രൂപങ്ങളും ഒരുപാട് പടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പടങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മേച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയ കാണാം മുക്കോടി വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് മുക്കോടി മുക്കോടി ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് മുക്കോടി വിശുദ്ധന്മാരിരിപ്പുണ്ട് എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് അന്ത്രയോസ് മത്തായി മാർക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട കുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞമ്മയുടെ അനീതി സകലതും ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിരന്നിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം എടുത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് അവിടെ രാജാവാ സ്പിരിറ്റ് അവിടെ രാജാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പിന്നെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മുടെ ത്രീ ഡേ സെക്കൻഡ് ഡെലിവൻസ് ധ്യാനത്തിൽ ബൈജു ബ്രദർ ഒരു ഫാമിലി വന്നപ്പോൾ പറയുണ്ടായി ബ്രദർ ഈ വീട്ടിൽ ബ്രദർ ഒന്ന് വരണം അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫാമിലി ഇതിൻ്റെ തൊണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം ആ ബൈജു ബ്രദർ പറഞ്ഞ അവർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ പുറവിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് തെള്ളും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്ന ശബ്ദം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്വർഗസ്നായ പിതാവെ ചൊല്ലി അങ്ങ് കിടന്നാൽ മതി പക്ഷെ ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അല്ലല്ലോ ഇയ്യ അപ്പം അപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി പിടിച്ചു തള്ളുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബൈജു ബ്രദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈജു ബ്രദർ എനിക്കത് പ്രയർ ഡെലിവൻസിന്റെ ഇടയിലാണ് പറഞ്ഞത് ബൈജു ബ്രദർ എനിക്കൊന്ന് ബൈജു ബ്രദറിനൊക്കെ ഇന്ന് പ്രയർ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മറ്റൊരിടത്ത് പ്രയർ നടക്കുക അത് കാരണം കയറി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റിസർച്ചിനായിട്ട് പോകണം രണ്ടാവിടെ ഏത് സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകണം എ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷയമാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലിജു ബ്രദറും കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയായി കാണും ഒരു മണിയായി ഞങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയുക വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു കൊച്ചു വന്ന് സംസാരിച്ചു ഒരു കൊച്ചു വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വർത്താനം അങ്ങ് നിർത്തി നിർത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ലിജു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നാൽ ലിജു പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വല്ലതും കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താടാ അല്ല എന്തെങ്കിലും കേട്ടായിരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു കൊച്ചു വന്ന് സംസാരിച്ചു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്
പുള്ളി അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതി നിൽക്കുക ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലായത് കാണുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോഴും ഈ പുള്ളിയെ കണ്ടു കണ്ട് പെട്ടെന്ന് പുള്ളി ഔട്ടായി ഔട്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേരം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഈ ഒരു പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോഴാണല്ലോ ഈ പുള്ളി വന്നത് അപ്പോ ഈ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുള്ളി വന്നത് ഈ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി പ്രയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ മന്ത്രവാദി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ഈ പേഷ്യന്റ് മന്ത്രവാദി പേഷ്യന്റ് മന്ത്രവാദി ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ പേഷ്യന്റ് വരുന്നു ഞാൻ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ആ ശുശ്രൂഷ പേഷ്യന്റ് ചെയ്യുന്നു പേഷ്യന്റ് ഒരു ഭാഗം കർത്താവ് ആ സമയത്ത് തന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് അത് മാറുന്നില്ല ഈ പുള്ളി എന്തിനാ വന്നത് ഈ പുള്ളി ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ആഭിചാരക്കാരൻ എന്തിന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായ ചോദ്യം മൊത്തം ഇതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന് വേണ്ടി ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറായ നിമിഷം അയാൾ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചതാ അയാൾ എന്നെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാ അയാൾ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഞാൻ അന്നേരം മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും മായാതെ കടക്കുന്ന ഒരു വിഷനാണിത് അതായത് ഈ പേഷ്യന്റിനെതിരെ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെയും എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവിടെ നടന്നത് ഈ സംഭവം ചെയ്യുമെന്നാ പറയുന്നത് ആ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് വചനമാണ് കർത്താവ് എടുക്ക കർത്താവ് ഞാൻ എടുക്കണ്ടേന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്പിരിറ്റുകൾക്കെതിരെ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അനുഭവത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പോരാളി സെക്കൻഡിൽ എഴുതായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാനത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാ ഇപ്പം ഞാൻ പുനരൊരു വീട്ടിൽ ഇരുന്ന കിടന്ന സമയത്ത് രാത്രി ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴാണ് ഉറക്കം വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കടന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈവൾ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് പറയുന്നു ഇത് ബന്ധന മോചന ശുശ്രൂഷകർക്ക് മാത്രമുള്ള വരമാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളോ മുതിർന്നവരോ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കുറവുള്ളവരോ ഇതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കട്ടിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ കട്ടിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് 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 ഡെലിവറൻസ് ശുശ്രൂഷ വരവുള്ളവർക്കുള്ള മാത്രം ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് ഞങ്ങളും ദൈവം തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ടിലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസംഗം എടുത്തിടണം ഒരു കണ്ണ് മാത്രം അടച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ണ് തുറന്ന് പിടിച്ച് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കണ്ട ില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് കിടന്നോ ഹലേ ലൂയ ഒരാൾ പോലും യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാത്താൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൂർവികരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ സംഭവിക്കും രണ്ടാമത് ഒരു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളത് പറയാം നിങ്ങൾ ആത്മീയ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കടക്കുന്നതിനോട് നിങ്ങളുടെ ശത്രു മനുഷ്യ മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചാടും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചാടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയത നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരും ഇത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ വിളി സ്പിറ്റിനെ ബഹിഷ്കരിക്കണം പേഴ്സണൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തവർ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തവര് നിങ്ങൾ അന്ധകാര ശക്തിയെ ശ്വാസിക്കണം നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശാസിച്ചാൽ സത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളെ മരണം വരെ വിതയ്ക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന